వెల్కమ్ టు ఈహ టీవీ డియర్ వ్యూయర్స్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ టాక్ విత్ ఎన్కే నేను మీ నాగేంద్ర కుమార్ ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్న లేకపోతే ఈ ఓపెన్ టాక్ విత్ ఎన్కే కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్న వ్యక్తి గురించి గొప్ప ఉపోద్ఘాతాలు అక్కర్లేదు ఆయన నాలుగు అక్షరాలు పేరు చెప్తే అద్భుతమైన చిత్రాలు ల్యాండ్ మార్క్స్ మైల్ స్టోన్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి కొన్ని సంచలన విజయాలను ఇచ్చిన ఒక మహాదర్శకుడు ఆయన చరిత్ర ఇమ్మీడియట్గా గుర్తొస్తుంది అతను ఎవరో కాదు క్రియేటివ్ జీనియస్ కృష్ణ వంశీ ఆయనతో ఈ ఓపెన్ ఓపెన్ టాక్ విత్ ఎన్కే కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం నమస్తే సార్ నమస్తే సో కైండ్ ఆఫ్ యూ సో గ్లాడ్ సార్ ఎందుకంటే ఈ టీవీ మీడియా ఈ డిజిటల్ మీడియాస్ వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు మీ ఇంటర్వ్యూలు ఎన్నో నేను రాసాను మీ సినిమాల గురించి ఎన్నో స్టోరీస్ రాసాను సో కైండ్ ఆఫ్ యూర్ ఆల్వేస్ బీన్ వెరీ సపోర్టివ్ ఈ ట్రావెల్లో ఇప్పుడు ఈ రోజున మీరు చేసిన ఒక అద్భుతమైన రసాత్మక కావ్యం రంగమార్తాండ థ్యాంక్ యూ ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత నిజంగా సినిమా అంటే ఇది కదా అనిపించే అంత గొప్ప ఫీల్ కలిగిందండి సినిమా చూసి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్సో నేను ఐ కేమ్ టు నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ నో దే ఆర్ సో ఎంగేజ్డ్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడం ఈ సినిమా గురించి అందరికీ ఫోన్లు చేసి చెప్పడం ఇదంతా అంటే ఎప్పుడో ఎక్కడో కొన్ని ల్యాండ్ మార్క్స్కి మాత్రమే ఇలాంటి సెలబ్రేషన్ టుడే ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఎంతమంది సినిమా చూస్తున్నారు ఎంతమంది అసలు అంటే ఒక ఎక్స్టాటిక్ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ ఎ రైట్ వర్డ్ గొప్ప అనుభూతి పూర్వకమైన ఆవేదనకు లోనై సినిమాలోంచి బయటికి రావడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎక్కడో ఎప్పుడో విన్నవి ఇప్పుడు అన్నీ మళ్ళీ మా కళ్ళ ముందే జరుగుతున్నాయి సార్ థ్యాంక్ యూ సో అటువంటి అద్భుతమైన కావ్యాన్ని దృశ్య కావ్యాన్ని మళ్ళీ కృష్ణవంశీ దగ్గర నుంచి రావడం అన్నది సినిమా పరిశ్రమే కాదు ప్రేక్షకులకు కూడా చాలా గొప్ప అవకాశం అండి ఈ సినిమా చేయడంలో బేసిక్గా అంటే కృష్ణవంశీ అంటే ఇప్పుడు ఏదో లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ టెక్నికల్గా మీరు చాలా జీనియస్ టెక్నికల్ నాలెడ్జీ థ్యాంక్ యూ అసలు ఆ యాస్పెక్ట్లో మీరు వెరీ స్ట్రాంగ్ అలాగే ఎట్ ది వెరీ సేమ్ టైమ్స్ టైమ్ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ని డిపిక్ట్ చేయడంలో కూడా యూర్ వెరీ రాము అంతేనా you attribute all this to yes him. yes oh so great no doubt about it i see andukante ninne pelladatha chesaru family drama tarvata majjilo murar chesaru family drama malli ippudu family drama majjilo chandamama chandamama of course but the hits avanni kuda chandamama sesrai parne sesrai kaparne tarvata idi aa aa kramamlo ganaka manam teeskunte ee rangamartha andane cinema cheyadanlo mee daina oka pratyekamaina anubhuti ni anubhavanni ma అదృష్టవశాత్తు నా ల్యాప్ లో పడింది అంతే వాడు తెచ్చుకున్నాడు వాడు యాక్ట్ చేసి వాడు డైరెక్ట్ చేద్దామని తెచ్చుకుని అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా కూర్కునే హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చాడు చూడరా ఆ సినిమా చూసి ఏదన్నా అన్నీకి ఏమైనా అనిపిస్తే కొంచెం హెల్ప్ చేసి స్క్రీన్ ప్లే సైడ్ అది ఇదా అలా రాని చూసా చూస్తే నాకు ఇవాళ ఇవాళ మీరు అందరూ ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారో అది ఆ రోజు మరాఠీ సినిమా చూస్తుంటే కళ్ళ ఉన్న నీళ్ళు కారిపోయినాయి ఓకే సినిమా అంటే ఏంటో తెలుసు ఎలా తీస్తారో తెలుసు అందులో నానా పట్టిక నాకు బాగా తెలుసు ప్లస్ బేసిక్గా మనం ఆ ప్రతిదానికి చెల్లించిపోయేది కాదు చాలా చూసాం జీవితంలో నాకు నేనే ఇలాగ ఏడుస్తున్నాను ఏంటి అని అనిపించింది ఒక్కడ నైట్ కొంచెం హైలో కూడా ఉన్నాం అప్పుడు యాక్చువల్గా సో వెంటనే నైట్ టూ థర్టీ త్రీ ఓ క్లాక్ అయింది మెసేజ్ పెట్టాను ప్రకాష్కి డోంట్ లీవ్ దిస్ ఫిలం దిస్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అని నీకు ఏం కావాలన్నా చెప్పరా నేను చేస్తా తర్వాత ఒక టూ డేస్ తర్వాత మా ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఏం కావాలన్నా కాదురా మళ్ళీ మామూలు జనరల్గా ఇచ్చేసాను వాళ్ళు చేయరా సినిమా అది మంచి సినిమా రా అంటే కాదురా అది ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు కొంచెం అప్రెన్షన్గా ఉంది నేను డైరెక్ట్ చేస్తే యాక్ట్ చేయడం కష్టమైపోతుంది నువ్వు ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్ ఇలాంటివి బాగా డీల్ చేస్తావు నన్ను కూడా బాగా డీల్ చేస్తావు కాబట్టి నువ్వు చేయగలవా నా కోసం అని రిక్వెస్ట్ చేసా సో వాడు చేస్తున్నాడనని నేను ఒక దృష్టిలో చూసి నేను చేయటం అంటే రీమేక్ రీమేక్ అనేది జనరల్గా ఇష్టపడను సరే రా ఒక్కరోజు టైం చూసి చెప్తానని మళ్ళీ ఒక రెండు సార్లు చూసా సినిమాని 
ఈ సినిమాను నేనేం చేయగలను మన తాలూకు వాల్యూ సిస్టము స్టాండర్డ్సు రిక్వైర్మెంట్సు మన సినిమాకు కావాల్సిన కలరు మ్యూజిక్కు ఒక సెలబ్రేషను అండ్ షార్ట్ మేకింగు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్సు సౌండ్ ఎఫెక్ట్సు డైలాగ్సు ఏమేం చెప్పొచ్చు ఏమేమి చేయొచ్చు ఇందులో సొసైటీ గురించి ఎంత మాట్లాడచ్చు పర్సన్ గురించి ఎంత మాట్లాడచ్చు ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని డన్ రా చేస్తానా అన్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ప్రకాష్ రాజ్ ప్రకాష్ రాజ్ సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు నేను సినిమా చూశాను కాబట్టి చాలామందితో పాటు నేను కూడా చూశాను కాబట్టి బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెలోడ్రామా అంటే హెవీగా ఉంది ఫిల్మ్ పూర్వం మనుషులు మారాలి ఆ సినిమా లాగా చాలా హెవీగా ఉంది సార్ సినిమా మీరు ఇంతవరకు ఇంత హ్యాండిల్ చేయలేదు ఇది అది అసలు ఇందులో ఉన్న గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఆడియన్స్ ఏంటంటే కృష్ణవంశీ దగ్గర నుంచి ఇలాంటి హెవీనెస్ అన్నదే అదొక న్యూ స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటిది మీరు మీరు ఎందుకంటే బికాస్ యూఆర్ ది ఫస్ట్ ఆడియన్ మీరే ముందు చూసారు ఆ సినిమా ఏది మీరు తీసిన సినిమా నాట్ దౌట్ ఒరిజినల్ అది అది అసలు దీన్ని మీరు అరైవ్ అవ్వడానికి ఇది రీచ్ అవ్వడానికి ఇమోషనల్ గా అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓ లాట్స్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసింది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఇది చాలా ఉన్నాయి అంటే చిన్న చిన్న ఒక ఫ్రెండ్ ఒక చిన్న మాట అంటే బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కలుక్కుమంటది బాధపడతాం ఒక వన్ డే టూ డేస్ అది మనతో పాటు ఉంటుంది కానీ ఎవరికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేం అలాగే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్షిప్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్షిప్ ఫాదర్ అండ్ లా అండ్ సన్ ఇన్ లా రిలేషన్షిప్ ఫాదర్ అండ్ లా సన్ ఇన్ లా రిలేషన్షిప్ మదరు ఆ మదరు తాలూకు ఎఫెక్టు ఒక సైలెన్సు ఇలాంటివన్నీ వచ్చినాయి ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో అవును అవి ఉంది యాక్చువల్గా దాన్ని ప్రాపర్గా తీసుకొచ్చాం తెలుగుకి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా టోటల్ స్క్రీన్ ప్లే రాసాను దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఒరిజినల్ వెర్షన్ నట్ సామ్రాట్ ఈజ్ ద మరాఠీ వెర్షన్ మరాఠీ వెర్షన్ రంగమార్తాండ ఈజ్ ద తెలుగు వెర్షన్ తెలుగు వెర్షన్ సో మన తెలుగునెస్ మన సంస్కృతి మన ఆచారాలు మన అనుబంధాలు మన బంధాలు మన డైలాగులు మన సాహిత్యం ఎస్ ప్లస్ అద్భుతం సీతారాం శాస్త్రి గారు రాసిన అండి పాటలు అయ్యో సో అల్టిమేట్ యుర్ రియలీ ఏ ఫార్చునేట్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఆయన ఆఖరి రోజుల్లో మీ సినిమాకే రాశారు మన లాస్ట్ సినిమా కాదు కానీ కాదు కానీ ఆఖరి రోజు రాశారు అంటే లా తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి మీకు రాయడం పాట చూడగానే ఆయన పేపర్ ఇవ్వగానే చెప్పాను నేను భగవద్గీత రాశారు గురువు గారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మీరు మామూలుగా ఆయన ఆయన మార్క్ శాస్త్రి గారు అయితే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా మన ఇది పర్ఫెక్ట్గా దీనికి ఒక్కటే టైటిల్ సార్ తెలుగింటి సినిమా తెలుగింటి సినిమా తెలుగింటి సినిమా అందరు తెలుగు వాళ్ళు చూడాల్సిన సినిమా అవును మొన్న తేజ కూడా ఒక మంచి మాట తేజ ఒక మంచి మాట చాలా గొప్పగా చేసి తర్వాత కూడా చాలా గొప్పగా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు సినిమాకి తను ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఆల్సో బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్స్ అట్లా కూడా షో చూసి బయటకు రాగానే అన్నమాట నాకు తల్లిదండ్రులు లేరు అంటే వాళ్ళ కాలు మీద పడిపోతుందండి అన్నమాటే ఎంత గొప్ప మాట అండి నిజంగా సో అంత అంత ఇమోషనల్ కంటెంట్ని మీరు అంత ఆర్టిస్టిక్గా అంత స్టడీ ఫ్రేమ్స్ అలాంటి షార్ట్స్ అది ఫస్ట్ కాన్షియస్ డెసిషన్ ఫోటోగ్రాఫికల్ ఆస్పెక్ట్ అండి కెమెరా ఈజ్ అన్సీన్ ఆడియన్స్ అని అంటారు అంటే కెమెరా అంటే అదృశ్యం అదృశ్యంగా ఉన్న ప్రేక్షకుడు అదృశ్య ప్రేక్షకుడు ప్రేక్షకుడు సో ఎప్పుడు ప్రతి సినిమాకి ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ ఉంటారు లైక్ నిన్నే పిల్లలతో ఒక యాక్షన్ ఫిలిం ప్యాటర్న్లో తీసాను ఫ్యామిలీ ఫిలిం యాక్షన్ నరేషన్లో ఎలా ఉంటుంది అని అనేది అందుకని ఒక ఫాస్ట్ కట్స్ ఫాస్ట్ కెమెరా మూవ్మెంట్స్ ఆ బ్లాక్ చేసాం అలాగే సింధూరం ఒక క్లాసిక్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళాం ఆ తర్వాత చందమామ ఒక పోర్ట్రేట్ ఫార్మాట్లో చేసాను మురారి ఇంకొక స్టైల్లో సో ప్రతి సినిమా ఒకళ్ళకి పైసా కానీ నక్షత్రం కానీ గోవిందనందరవాడ కానీ ఒక్కొక్క సినిమాకి ఈ హౌ టు నరేట్ ఇట్ విజువలీ హౌ టు నరేట్ ఇట్ ఆడియో ఈ రెండు కూడా ఒక సపరేట్ ప్యాటర్న్ ఒక థింకింగ్ వెళ్తుంది అందులోకి ఎస్ సార్ సో అలా ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేయాలి దీనికి ఎలాగ డిసైడ్ చేయాలి అది నరేషన్ అని అనుకున్నప్పుడు సడన్గా రంగమార్తాండ అనే టైట్లు ఒక రంగస్థల నటుడు రంగస్థల నటులను మనం ఎలా చూస్తాం 
మనం రంగస్థలు చైర్లు అందరితో పాటు కూర్చొని అలా స్టడీగా ఉంటాం వాళ్ళు అక్కడ ఉండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంతే మనం కథలు మనం కథలు ఆ ఫ్రేమ్ కథలు జనరల్గా కథ ఈ దీన్ని ఎలాగ అడాప్ట్ చేయాలని అన్నప్పుడు హోల్ ఫిలింలో కెమెరా ఎక్కడ మూవ్ అవ్వకూడదు స్టడీ బ్లాక్స్ ఉండాలి అండ్ క్రేన్లు స్టడీ క్యాంప్లు ట్రాలీలు ట్రాలీలు ఏమి ఉండకుండా అది ముందే కాన్షియస్ డెసిషన్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే స్టడీగా ఫ్రేమ్ ఉందో ఎమోషన్స్ బాగా రీచ్ అయ్యి ఎస్ సార్ జిగ్ జాగ్లు లేకపోయేటప్పుడు లేకుండా అది కాక అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్లు కాబట్టి నేను ఎడిట్ ప్యాటర్న్లో కూడా కంగరబడి బ్యాటి ఇటు టక్క 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 లేకుండా బ్రహ్మాండ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఓకే ఉంచుతా ఎంతసేపు వస్తుంది అని అది అలాంటిది ఒక కాన్షియస్ డెసిషన్ అది విచ్ గోస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫిలిం ఈ ఫిలింకి ఒక ఎక్స్ట్రాగా హైలైట్ అయింది అది ఓకే మేము యాక్చువల్గా అండర్ ప్లే చేసాం టెక్నాలజీ అయితే టెక్నికల్గా ఎప్పుడు బాగా అండర్ ప్లే చేసాను నేను అలా టెక్నిక్గా రాకూడదు దీంట్లో ఆ ఆస్పెక్ట్స్లోకి వెళ్ళకూడదు అసలు అదే చాలా కన్వెన్షనల్గా ఉంది ఉంది ఆమె పాత సినిమాలు మిస్ అమ్మ గుండం కథ అప్పు చేసి పప్పుడు పాతల భైరవి మాయా బజారు కేవీ రెడ్డి గారు వాళ్ళందరూ వాడేవారు ఆ రోజులో తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు వాడేవారు బాపు గారు వాడతారు కొంచెం అలా ఒక రాఘవేంద్ర గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎనర్జీ స్టార్ట్ అయింది సినిమాలు ఈ సినిమాకి అలాంటిది వెళ్ళకూడదు అని వాళ్ళ ఆ మహానుభావుల స్ఫూర్తితో ఈ థింకింగ్ తోటి డిసైడ్ చేసింది అది నాకు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అండి నాకు బయటకు రాగానే ఒకే సినిమా గుర్తొచ్చింది సార్ రావే ఆ సినిమా టైటిల్ కూడా రాతోనే రక్త సంబంధం రక్త సంబంధం బహు ఎంత స్టడీగా ఉంటుందో మసుతున్నారు ఒక తమిళ పిక్చర్ అనుకోండి రాజ్మలర్ బట్ అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చిందండి ఈ రోజు సినిమాల్లో అంత గుండి బరువు ఎక్కిపోయే సీన్స్ ఏముంటాయండి అది ఈ సినిమా హిట్ అయితే అప్పుడు ధైర్యం వస్తుంది మిగతా మేకర్స్కి అంటే చాలా మంది ఉన్నారు బ్యూటిఫుల్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ హైలీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు యంగ్స్టర్స్లో కూడా బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు మార్కెట్ ధైర్యం లేదు మార్కెట్ ధైర్యం ఆ మార్కెట్ ధైర్యం వస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి ఇంకా సినిమాలు అంటే ఇప్పుడు నిన్ననే మొన్న ఇటీవల రిలీజ్ అయ్యి బలగం అది కూడా ఇలాగే ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ అవును అవును చాలా బాగా చేసాడు వేణు నేను ఇంకా చూడలేదు సినిమా వింటున్నాను చాలా గ్రేట్ రిపోర్ట్స్ వింటున్నా అబ్బాయి రాజు దిల్ రాజు బాగా సపోర్ట్ చేశాడు కొత్త ఆయన సపోర్ట్ లేకపోతే అలా ఇంపాసిబుల్ మీరు ఇందాక టేస్ట్ ఉండాలి మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఆ ధైర్యం అలాంటి వాళ్ళలో ఉంటే అలాంటి సినిమాలు వస్తాయి అది కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ గా మన తెలుగు సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు కుటుంబ వ్యవహారాలు అన్ని దాంట్లో ఏ రకమైన అల్ట్రా మోడర్న్ టచ్ ఆ కథలో లేదండి ఫార్ములా లేదు ఫార్ములా లేదు మన జీవితాలు మన తెలుగింటి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో అలాగ అంత రాగా ఉందండి ఫిల్మ్ కానీ ఈ రోజున అది చాలా పెద్ద సక్సెస్ సాధించింది సో ఇప్పుడు మా అందరూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే రంగమార్తాండు కూడా అంత గొప్ప సక్సెస్ సాధిస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఒక నమ్మకం అందరిలోని కలిగించి ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ దేర్ టు రిసీవ్ పీపుల్ ఎప్పుడు ఉన్నారండి లేరంటే కరెక్ట్ కాదు అసలు ఓకే ఆడియన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఓకే మనం అర్థం చేసుకోవటంలో కంగారు పడుతున్నాం అంతే ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ అర్థం చేసుకోవటం వాళ్ళని మనం ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆడుకుంటే ఆడియన్స్ అని అంటున్నాం ఆడియన్స్ అంటే మనం కూడా ఆడియన్స్ మనం కూడా ఆడియన్స్ అది అది ఆ చిన్న ముడి విడిపోతే ఎవరికైనా తెలుసుది ఏ సినిమాలు నచ్చితే ఏ సినిమాలు నచ్చాలి నచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీలాంటి వెటరన్ కాకపోతే మీలాంటి వాళ్ళు వాడు వేణు చిన్న కుర్రడైనా వేరే పిచ్చి పిచ్చి సినిమాలకు వెళ్లకుండా కంప్లీట్ గా హోమ్లీ ఫిల్మ్ తీసాడు ఎనీ టైం వాడి కాదు ఇమ్మీడియట్గా కొత్త కుర్రోడు అని సినిమా రేవి చేయలేదని కూడా ఆలోచించుకుంటా రాజు బాగా సపోర్ట్ చేశాడు అది గ్రేట్ అండి ఇక్కడ మీరేంటంటే అక్కడ దిల్ రాజు గారు సపోర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు సపోర్ట్ చేశారు ప్రకాష్ రాజ్ తీసుకొచ్చిన థాట్ని మీరు సపోర్ట్ చేశారు అక్కడ దిల్ రాజు గారు ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇక్కడ మీరు అంత ఇంపార్టెంట్ నేను పైగా దీనికి కలిసి వచ్చిన అదృష్టం ఏంటంటే మీరు కూడా దర్శకుడు అవడం ఇప్పుడు ఏ నిర్మాత చూసి ఉంటే దాని భవిష్యత్తు ఎలా ఉండేదో మనకు సో ఈ మీరు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయ్యారు అని ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు 
నేను అలా అనుకోవట్లేదు ఫీల్ అవడం ఉంది భావిస్తున్నారు అదే అదే నేనేమనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక పదేళ్ళుగా ఒక విచిత్రమైన దాని ఏమంటారు ఒక హానెస్ట్ థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే మనది ఏమి లేదు మన దగ్గరికి వస్తుంది ఏది వచ్చినా మన దగ్గరికి నుంచి వెళ్ళిపోతే మన అవసరం తీరిపోతే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనే ఒక ఇది వచ్చింది ఒక యూనివర్స్ డిజైన్లో జరుగుతుంది మొత్తం అంతా ఓకే అదే అనుకోరండి వీడి దగ్గర నుంచి సినిమా వాడు నేను ఏ రకమైన ఎఫర్ట్ లేకుండా వీడు తీసుకొచ్చి అప్పు చెప్పాడు నాకు యాక్చువల్గా ప్రకాష్ కాబట్టి నేను కూడా ఇంక కాదని లేక ఓకే అన్నాను లేకపోతే రీమేక్ నైన్ వద్దులేరా అని వేరే ఎవరు వచ్చినా సరే అసలు చూసి ఉండేవరేమో కాదు కాదు డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా అండ్ సెకండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ వాడు ఏంటి అని తెలుసు నాకు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ షేడ్స్ అన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీగా పట్టుకోవచ్చు అది దగ్గర మళ్ళీ ఒక నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ కూడా నాకు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది ప్లస్ మన జనాలకి ఈ సినిమా వెళ్ళాలి ఇది వాళ్ళు చూడాలి ఇవాళ్ళ జనరేషన్కి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ మన పేరెంట్స్ తోటి మనం ఎలా ఉంటున్నాము మన లైఫ్స్లో డబ్బు మనల్ని ఎలా తినేస్తుంది ఈ రెండు పాయింట్లు కంపల్సరీ చెప్పాలి దీంతోపాటు మిగతా ఇవన్నీ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది చెప్పిన మిగతా పాయింట్స్ ఈ డబ్బు అని అనేది పెద్దగా డిస్కస్ చేయలేదు నట్ సామ్రాట్లో ఓకే ఈ ఫ్రేమ్లోకి అవన్నీ తీసుకురావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ తెలుగు సీను కాన్వెంట్ తెలుగు సీను ప్లస్ ఆ సినిమా పాటల సీను ఇవన్నీ తెలుగులో నట్ సామ్రాట్లో గ్రే షేడ్ ఉంటుంది మనకు వాడు వాడితో కొన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు బట్ ఇక్కడ ఒక ఐడియలిస్టిక్ పర్సన్ కింద రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే ఫ్యాంటాస్టిక్ ఉంటుంది అనమాట అలాగా అడాప్ట్ చేశాను మొత్తం ఓకే సో కోర్లీ కోర్ పాయింట్స్ మాత్రం తీసుకొని రీరోడ్ ద హోల్ థింగ్ అండ్ నా సొంత సినిమా ఎలా రాసుకుంటారో అలాగే మళ్ళీ రాసి దాన్ని ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు సెలక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు అదృష్ట బ్రహ్మాండంగా దొరికారు అందరు యాక్టర్స్ అయ్యో అందరూ చాలా బాగా చేశారు అసలు ప్రకాష్ రాజు అయ్యి తను ఆ క్యారెక్టర్ కానీ దాంట్లో గ్రేటెస్ట్ ఒక ఫినామినా ఏంటంటే ఒక నరసింహంలో క్యారెక్టర్ ఒక బాహుబలిలో ఒక శివగామి లాంటి క్యారెక్టర్ చేసి అసలు దడదడలాడించిన రామికృష్ణ గారు ఆ క్యారెక్టర్ మీరు ఎట్లా కన్సీవ్ చేశారు సార్ రావుని అంత సైలెంట్ క్యారెక్టర్ ఒక పట్టుమని మొత్తం సినిమా అంతా కలిపి పది డైలాగులు ఉన్నాయండి ఆవిడ అంతే అంత అంత మించి ఉండవు యాక్చువల్గా ఆ లాస్ట్ రెండు సీన్సే మాట్లాడేది ఆవిడ ఎగ్జాక్ట్ యాక్చువల్గా మిగతా అన్ని పొడి పొడిగా ఉంటాయి అక్కడక్కడ ఇది నాకు తను పర్సనల్గా మా ఇంట్లో రోజు చూస్తూ ఉంటాను కాబట్టి తన సైలెన్స్ పవర్ తెలుసు ఒకటి ఫస్ట్ తర్వాత మన ఇళ్లల్లో చాలా సా ఇళ్లల్లో చాలామంది ఇళ్లల్లో లేకపోతే అందరి ఇళ్లల్లోనూ మదర్ ఎప్పుడు సైలెంట్గా ఒక ఫోర్స్లో ఉంటాడు ఆవిడ సైలెంట్గా ఉన్నా సరే ఆవిడ లేకపోతే మనకు తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ మినిట్ పిల్లలకి తెలుస్తుంది హస్బెండ్స్ తెలుస్తుంది అందరు తెలుస్తుంది ఉన్న ఎప్పుడు షీల్ బి ఎరగండు సో అలాంటి ఒక మదర్ ఆ ఒరిజినల్ కన్సెప్షన్లోనూ అలా ఉంది ఓకే సో ఎవరు దీనికి అని ప్లస్ బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ ఉన్నాయి మంచి యాక్టింగ్ కావాలి కంపల్సరీ యాక్ట్రెస్సెస్ కావాలన్నా ఇలాంటి దానికి బ్రిలియంట్ యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు మనకి కొంతమంది అండౌటెడ్ సో వాళ్ళు ఎవరినైనా నా అనుకుంటూ 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 ఎవరు అనుకున్నారండి ఊరికే అంటే దిస్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ టు బి నోన్ టు ద ఇండస్ట్రీ రేవతి గారు శోభన గారు సుహాసిన్ గారు రాధిక గారు తబ్బు ఓకే వీళ్ళని అనుకున్నాం అనుకున్నా కానీ ఏదో వీళ్ళందరూ టెరిఫిక్ యాక్టర్స్ వేసు చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ ఈ సైలెంట్ ఒక సైలెంట్ వాల్కనో లాంటి క్యారెక్టర్ అవునండి పవర్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఇంకేదో మ్యాజిక్ కావాలి ఏం మ్యాజిక్ ఏం మ్యాజిక్ ఏం మ్యాజిక్ అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఏంట ఆ క్యారెక్టర్ అంది ఇవన్నీ ఏదో వెనకాల ఫోన్లో మా ఇంట్లోనే ఉండగా గబుకుని ఏదో ఫోన్ రావటం తబ్బు ఏంటి రేవతి ఏంటి డేట్లు నెంబర్స్ వీటి గురించి జరుగుతున్నప్పుడు ఏం క్యారెక్టర్ అంది అన్నప్పుడు చెప్పారు ఇది అండి అవునా మంచి క్యారెక్టర్ అని అందే చేస్తావా అన్నా నా నేను మా నీకోకేనా అని అంతే నీకోకేనా ఫస్ట్ నీ పవర్ ఉండదు 
బ్రహ్మాండ దరిద్రలు అంటే డైలాగ్స్ ఉండవు సీ మొత్తం నీ మీద వెళ్ళదు చాలా చోట్ల ఉండవు ఓన్లీ పాటలా ఉండాలి లాస్ట్లో బాగుంది అంత ఐస్ మీద ప్లే చేయొచ్చు నాకు ఎందుకు నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అండి చైనా అంతే ఓకే రా ఓకే ఆవిడ చూసారా సినిమా ముందు ఇది చూడలా అప్పుడు మీ వెర్షన్ వినే విని తర్వాత చూసినట్టుంది ఓకే తర్వాత సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అర్థమైంది నాకు మంచి యాక్ట్రెస్ సూపర్ స్టార్ అని తెలుసు కానీ చార్మింగ్ అని ఇంత గొప్ప యాక్ట్రెస్ అని తెలియదు నాకు సాంప్రదాయబద్ధంగా అవును నువ్వు ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఆవిడ సైలెన్స్ కరెక్ట్ చాలా వైలెంట్ ఉంది ఆ సైలెన్స్ అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈవిడ ఎరప్ట్ అయ్యి వాల్కొనలాగా అన్న ఫీలింగ్ అయితే నేను ఆ ఫీలింగ్ తోనే చూసాను సినిమా బట్ ఆ వాల్కున బదలవడం అన్నది మనకి చూసిన వాడి గుండె బదలైన నిజంగా అది రమ్యకృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ కి ఆవిడ యాక్ట్ చేసిన దానికి అలాంటి ఎండింగ్ మీరు ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టం అయిపోయింది ఆ రోజు ఆ ముందు రోజు నైట్ అది మొత్తం ఒక మ్యారథాన్ షూటింగ్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ షూట్ అది ఇంటర్వ్యూలు రైల్వే స్టేషన్ సేను నైట్ నేను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయేసాను ఆ రోడ్ల మీద నడిచేసాను బస్సు ఎక్కేసాను బస్సులో ఉండటం మళ్ళీ ఆ మర్రి చెట్టు కింద డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అన్ని రామోజీ ఫిలిం సెట్లను పక్క పక్క లొకేషన్స్ పట్టుకున్నాం ఓకే సో నైట్ రెండు లొకేషన్స్కి రెండు యూనిట్స్ పెట్టి లైటింగ్ మొత్తం ఫినిష్ చేసి ఇది ముందు బస్ స్టేషన్లో తీసి ఆ స్ట్రీట్లో తీసి దాని తర్వాత మళ్ళీ బస్సులో తీసి అదే బస్సులో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఆ లొకేషన్లో మళ్ళీ సెటప్ చేసి ఒక నైట్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి వన్ ఓ క్లాక్ వదిలేను వాళ్ళిద్దరినీ అందులో మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్కి వచ్చే సేమ్ లొకేషన్ అంటే ఒక పొద్దున్నే లేచి వచ్చారు ఇదంతా ఆ నైట్ నాకు ప్యాకప్ అయిన తర్వాత కూడా నిద్ర నిద్ర పట్టలేదు మర్నాడు పొద్దున లిటరల్గా షేక్ అవుతున్నాను కళ్ళమ్మ నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి చెప్పాలి చేయాలి అంతవరకు ఆవిడకి ఫినిషింగ్ తెలియదు తెలుసు తెలుసు ఆవిడ ఫినిషింగ్ తెలుసు ఆవిడ మామూలుగా వచ్చేసి పడుకుంటే ప్రతి షాట్ షాట్కి లేపేసేవాడిని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు ఆవిడని గచ్చు అది అవును ఆ గచ్చు మీద పడుకుపెట్టి అది ఒకటి ఆ లాస్ట్ ఇది అనేటప్పటికి నాకు కూడా అంటే టోటల్ సెట్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఎవరికి అసలు మాటలు లేవు అవును ఆ తర్వాత ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఏడ్చేశారు ఆరు ఏం అసలు ఆ షాట్ ఉన్నదండి ప్రకాష్ రాజ్ ఏమో నిద్ర లేపుతుంటే ఒక లేడీ అక్కడ టీ తాగుతూ దూరంగా ఒకసారి నోటీస్ చేస్తుంది ఆ షాట్ ఒక్కసారి ఒళ్ళు జల్లు మారుతుందండి ఆ షాట్ కి మాత్రం నిజంగా అంటే నాకేమనిపింది అంటే అసలు మీరు రమ్యకృష్ణ గారిని కావాలనే ఆ క్యారెక్టర్ వాళ్ళు చేసిరేమో లేదు ఒరిజినల్ ఉంటుంది స్వామి నేను చేసింది లేదు దాన్ని దాన్ని అవాయిడ్ చేద్దాం అని కూడా ట్రై చేశాను ఒక సైజులో ఒక రెండు మూడు రోజులు స్పెండ్ చేశాను స్క్రిప్ట్ మీద ఓకే ఇది నేను చేయ నేను షూట్ చేయలేను దీన్ని ఎస్ ఇది ఎందుకు అని బట్ ఆ తర్వాత తప్పలేదు అది అదే విచిత్రమైన కోయిన్సిడెన్స్ అక్కడ మహేష్ డైరెక్టర్ మహేష్ వైఫ్ మేధా మంజరేకర్ ఆ వైఫ్ క్యారెక్టర్ వేసింది ఇక్కడ నేను రమ్య అది విచిత్రమైన కోయిన్సిడెన్స్ కుదిరి దానికి చాలా 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 ఇంట్రెస్టింగ్ కోయిన్సిడెన్స్ కానీ ఆయనకి అదే ఇబ్బంది అయి ఉండొచ్చు మీరైతే మరి ఇవన్నీ ఇలా ఉంటే సార్ బ్రహ్మానందం గారు ఏంటండి కాదు అసలు ఏంటి వాట్ ఈస్ దట్ రియల్ వాల్కును అండి పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారు అసలు ఎవడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారండి క్యారెక్టర్ అసలు మీరు ఓకే రమ్యకృష్ణ గారు కూడా కొంతవరకు ఓకే సార్ యాక్సెప్టబుల్ బట్ వేర్ కమ్ బ్రహ్మానందం గారు మీరు అసలు మీ మైండ్ లో ఎలా తట్టి నిన్న నేను బ్రహ్మానందం గారితో మాట్లాడుతూ ఏం అద్భుతంగా చేశారండి మీరు నాకు ఈ వజ్ లెక్చర్ అంటే నేను మేషర్ అనే పిలుస్తాను ఇప్పటికి కూడా మేషర్ ఎలా చేశారు అండి ఆ క్యారెక్టర్ అంత అద్భుతంగా అంటే నేను చేసేది ఏముందిరా డైరెక్ట్ కృష్ణ వచ్చి చేయించి నా చేత అసలు ఆయన ఎలాగండి మీకు ఎలా స్ట్రైక్ అయ్యారు ఆ క్యారెక్టర్ కి ఈ సినిమాలో రాఘవరావు ఉన్న ప్రకాష్ రాజ్ చేసిన క్యారెక్టర్ కి సహనటుడు చక్రపాణి అని వాళ్ళిద్దరూ బ్రహ్మాండ స్నేహితులు నాటకంలో సహనటులు కాబట్టి ఇది చేస్తూ ఉంటారు సహనేత్యం బంధు ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ఉండి యాక్చువల్గా స్క్రిప్ట్ ప్రకారం రాఘవరావు కంటే చక్రపాణి బెటర్ యాక్టర్ ఓకే సో కానీ రాఘవరావు సక్సెస్ అయ్యాడు కానీ చక్రపాణి సక్సెస్ అవ్వలేదు 
సో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో కొంత ఉంటాడు పిల్లలు లేరు ప్లస్ చక్ర రాఘవరావు అంటే ప్రేతం ఇష్టం సొంత తమ్ముడిలో చూసుకున్నాను రా నిన్న అని చెప్తాడు సో ఆయనకేమో ఎవరు లేరు అమ్మ తల్లిదండ్రులు లేరు బ్రదర్స్ లేరు ఎవరు లేరు సో ప్రక రాఘవరావే అన్నీ అనుకున్నాడు ఆ చనువు ఆ అధికారం నువ్వు ఒక చెత్త నటుడు రా అని అనగలిగే అంత ఆత్మస్థైర్యం ప్లస్ వీడిని కొట్టాలి కొట్టేసాను ఈ స్టేచర్ ఎవరికి ఉంది ఎవరు పడితే వాళ్ళతో చేయించలేం ఆ సీన్స్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆలోచన ఫస్ట్ ఎవరు అని అన్నప్పుడు మన తెలుగులో కానీ తమిళ్లో కానీ తెలుగు తమిళ్లో చేసిన కొంతమంది బ్రిలియంట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు అవును టెరిఫిక్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ పెట్టుకుంటే చూస్తూ వస్తున్నాను ప్రకాష్ వాడు ప్రకాష్ వాడు ప్రకాష్ వాడు వాళ్ళు ఎవరండి వాళ్ళు ఇప్పుడు సపోర్ తనిఖీల భరణి గారు ఆశీష్ విద్యార్థి మన నాజరు రాహు రమేష్ మన ఎవరు మురళీ శర్మ ఇంకా కొంతమంది వచ్చారు ఓకే వీళ్ళు ఎవరైనా చలపత్రం అనుకున్నాం కొత్తకాలం సో ఎవరు కానీ ఈ అంతా బాగుంటారు ఫ్రేమ్ కనపడుతుంది కానీ మ్యాజిక్ దట్ మ్యాజిక్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ ఇది కాదు మ్యాజిక్ ఈజ్ రైట్ అయ్యా ఇది కాదు ఎవరో కావాలి ఎవరో కావాలి ఎవరో కావాలి అని అంటూ ఉంటే సడన్గా స్ట్రైక్ అయ్యేది నా వైనాడు బ్రహ్మానందం గారు బ్రహ్మాండమైన లిటరేచర్ తెలిసిన వ్యక్తి స్టేజ్లో ఉన్నారు మిమిక్రీ ఆర్టిస్టు స్క్రప్టరు స్కెచ్ ఫిలాసఫరు ఎక్స్ట్రానరీగా మైక్ ముందుకు వెళ్ళి బ్రహ్మాండమైన ఫిలాసఫీ చెప్తారు మన అండ్ మంచి యాక్టర్ కామెడీలో పీక్స్కి వెళ్ళారు కానీ మామూలుగా నేను అస్టిన్ థియేటర్గా ఆయన మీద క్లాప్ కొట్టాను క్షణ క్షణాన అక్కడి నుంచి తెలుసు బా డబ్బింగ్ థియేటర్స్లో కానీ అక్కడ నా కనబడినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ వేరే షూటింగ్స్లో కానీ కనబడినప్పుడు ఆమె వంశీ అని ఆప్యంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఆ టైంలో ఎప్పుడు ఇలాంటి ఒక సీరియస్ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉండదు సో మనసులో ఉన్న అభిప్రాయం ఈయన కా కేవలం కామెడీ కాదు ఎస్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ అపరిచితుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడు లోపల అని సో అందుకే చక్రంలో ఒక ఫ్రస్ట్రేటెడ్ టీసీ టికెట్ కలెక్టర్ కింద ఒక సీన్ ఎవరు చేస్తే బాగుంటుందంటే ఈయన పిలిపించి చాలా సీరియస్గా చేయించారు అందులో ఆయన అస్సలు నవ్వడు వీళ్ళిద్దరు ఏడిపిస్తూ ఉంటారు ప్రభాస్ను ప్రకాష్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అలా అనుకున్నప్పుడు సడన్గా సైక్ అయింది వై నాట్ బ్రహ్మానందం గారు సో జనరల్గా రే ఓ పేరు చెప్తానరా నీ రియాక్షన్ అంటే చెప్పే ఇమీడియట్గా ప్రకాష్ గారిని అంటే ఎవర్రా అన్నాడు అప్పుడు ఇంకా రమ్మే కూడా డిసైడ్ అవ్వాలా ఓకే ఆడ హీరోయిన్ అనుకున్నాడు అది ఎవర్రా అన్న అంటే బ్రహ్మానందం రా అన్న బ్రిలియంట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ బ్రిలియంట్ రా ఉండు అని ఫోన్ తీసి ఫోన్ కొడిచాడు ఫోన్ కొట్టి అనే ఒకసారి కలవాలా వారా అన్నాడు నేను ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం డోర్ ఓపెన్ చేయగా మా ఇద్దరిని చూసాడు ఇద్దరు కూర్చున్నాం బయట బయట ఇండి ఇద్దరు కలిసి వచ్చారా అని వెళ్ళి ఒక ఇలా సినిమా ఉంది నట్ సామ్రాట్ అని మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది అందులో అది ఒకసారి చూసి మీరు నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది సిద్ధుకి చెప్తాను ఒకసారి చూడండి చూసి కొంచెం ఆలోచించండి మీరు అయితే బాగుంటారు బట్ మీ రెగ్యులర్ బ్రహ్మాండం కాదు ఎందుకు చూడాలి మీరు ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు నా లైఫ్లో ఒక యాంబిషన్ లాంటిది అది ఈడి పక్కన నీ డైరెక్షన్లో ఒక్క సీన్ అయినా చేయాలని నేను చేస్తున్నాను కాదు సార్ ఒకసారి మీరు చూడండి చూస్తే అది వేరేగా ఉంటుంది కాదు కదా నేను ఏం చూడక్కర్లేదు నేను వస్తాను ఎన్ని రోజులు రమ్మంటే అన్ని రోజులు వస్తాను మీరు ఇద్దరు కలిసి వచ్చారండి అని నాకు అర్థమవుతుంది అది ఏదో ఉందని సో నేను చేస్తున్నాను నా క్యారేజ్ కూడా నేనే తెచ్చుకుంటాను అని ఇంక ఉంటాయి కదా అయ్యేది అంతే కదా సార్ ఆ తర్వాత అలాగే కొత్త యాక్టర్ లాగా రెండు మూడు రోజులు భోజనాలు మానేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన లాస్ట్ రెండు షూ సీన్స్ ఇంట్లో సీను హాస్పిటల్ భోజనం చేయలే అసలు హోల్ డే టిఫిన్ లేదు భోజనం లేదు అంత ఇది చేశారు చాలా గ్రేట్ చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు మధ్యలో ఎప్పుడైనా నేనే ఇప్పుడు జనరల్ కదా ఒక నలభై ఏళ్ళుగా అలవాటైన బాడీ కదా అది ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తుంటే వద్దు డాడీ బ్రహ్మానందం గారు వచ్చేస్తున్నారు చక్రపాణి ఓకే 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 అని మళ్ళీ ఇది అయ్యేవారు ఎప్పుడైనా నేను వద్దులే ఇంక చాలా అంటే లేదు లేదు వదలొద్దు నన్ను అసలు ఎన్ని టేకులు అయినా చేస్తాను గ్రేవ్యార్డ్ సీన్లో గ్రేవ్యార్డ్
దగ్గరికి చేయి పట్టుకుని చెప్పారు వదలొద్దు నన్ను మిగతా వాళ్ళని ఎలా తోముతావో నన్ను కూడా ఎలా తోమే నేను రెడీ ఉన్నా వదలొద్దు నన్ను నేను చేస్తాను నాన్న అని మళ్ళీ ప్రకాష్ చాలా సపోర్ట్ చేసాడు అనే వీడికి ఇలాంటిది అయితే నచ్చద్దు అనే ఇలా చెప్పనయ్యా అనే కొంచెం పెరిగిపోతుంది కొంచెం తగ్గించాలి ఓకే ఓకే అన్న మధ్య మధ్యలో ఆయన ఎక్కడ డైలాగ్ ఉంటే ఇటు షార్ట్లో ఉండే డైలాగ్ అందించాడు ప్రకాష్ మనకు తెలియదు అసలు నా నేను అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అర్థమైంది కానీ ప్రాంప్టింగ్ ప్రాంప్టింగ్ లిప్ కదలకుండా చే చేయాలి వీడి లిప్ కదిలితే వీడేదో మాట్లాడుతున్నట్టు వస్తుంది కదా కదా మరి సో నోరు ఓపెన్ చేయకుండా ప్రాంప్ట్ చేసినవి ఉన్నాయి వీడు అంత సో అది ఆయన గ్రేట్నెస్ బ్రహ్మాండ హాస్పిటల్ లక్కీగా ఫెంటాసిక్ వర్క్అట్ అయింది అది నా మొరేల్కి బ్రహ్మాండాన్ని బూస్ట్ వచ్చింది ఎస్ సార్ కరెక్ట్ వాట్ ఐ థాట్ ఈజ్ రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఎస్ సార్ టుడే గెట్ దట్ ఫీల్ హ్యాడ్ ఇట్ నాట్ బీన్ బ్రహ్మానందం గారు ఇవాళ అదే ఇందాక లక్ష్మీ బోపాలు కూడా అంటున్నాడు బ్రహ్మానందం గారు కాకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఐడియా రావట్లేదన్నయ్య ప్రకాష్ కూడా మనం ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఎత్తుకొచ్చామో కానీ బ్రహ్మానందం కాకపోతే ఎవరితో చేస్తామన్నయ్యా క్యారెక్టర్ అంటారు అల్టిమేట్ అల్టిమేట్ అసలు ఆ హాస్పిటల్ సీన్ ఉందండి టెన్ మినిట్స్ ఇద్దరి మీద వాళ్ళిద్దరి మీద ఇంకొంచెం సేపు ఉంటే బాగుండి అనిపించింది ఆ సీన్ ఇంకొంచెం రాసి బాగుండేది అప్పటికే భయపడ్డాం టెన్ మినిట్స్ సీన్ ఏంటి అయ్యంద్రా ఓన్లీ ఇద్దరు యాక్టర్స్ మీద ఇద్దరు యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఏంటండి వాళ్ళిద్దరి మీద పూర్తి సినిమా తీయొచ్చు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కానీ షూట్ చేసినప్పుడు భయం వేస్తుంది కదా భయం రాసేటప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఆకేళ శివప్రసాద్ గారి తోటి ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు వర్షం రాసి ఉంటాడు ఆ సీన్ బా ఏ డైలాగులు ఏ క్యారెక్టర్స్ దాంట్లో కృష్ణుడు భీష్ముడు పెట్టాడు భీష్ముడు అంపసే మీద ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నది ఏంటి అని అది కాదు ఇంకా మంచి సీక్వెన్స్ పట్టాలి మనం కరెక్ట్ కన్విన్సింగ్గా ఉండాలి మా భీష్ముడు వాళ్ళది తెలిసింది అది ఇది అది కాదు అని ఎత్తికి ఎత్తికి ఎత్తికితే ఆ ఆలోచిస్తూ ఉంటే టక్కుమంట దానవేరు సోర్ కట్టిన సైక్ అయింది సైక్ అయ్యి అవును కదా దుర్యోధనుడు కర్ణుడు కర్ణుడు చచ్చిపోయినప్పుడు డిఫరెంట్గా దుర్యోధనుడు ఏమనుకుని ఉంటాడు అది భారతంలో లేదు లేదు ఏమనుకుని ఉంటాడు వచ్చి ఉంటాడు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శరీరం అదం పక్కన బాణాలతో పాటు ఉన్నాడు దగ్గరికి ఒకవేళ కొన ఊపురితో ఉంటే దుర్యోధనుడు వచ్చే టైంకి కన్నుడు ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందని అక్కడి నుంచి కన్సెప్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే స్టార్ట్ అయితే ఒక పది డైలాగులు రాసాడు ఇంత మాట్లాడేది తను మాట్లాడి తిన్న మాట్లాడేది బ్రహ్మాండం డైలాగ్ లేకపోతే కాదు ప్రసాద్ ఇంత ఎక్కువ పళ్ళెం దీన్ని అలా స్క్వీజ్ చేయొచ్చు అలా 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 అలాగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి అతను సారీ చెప్తాడు ఇతను కూడా సారీ చెప్తాడు సారీ చెప్తే చచ్చిపోయాడు పర్మిషన్ తీసుకుని చచ్చిపోయాడు అని అనుకుని దానికి అద్దెం ఓకే చాలా వాక్యాలు లేదు లోపలికి ఆ ఒక్క సీన్కే అవుతుందండి ఏదంటే మనకు తెలుస్తుంది ఎంత వర్క్ చేసి ఉంటారు కథలు మీరు పదే 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 ఓల్డ్ వెర్షన్స్ ఆ తర్వాత నేను శివప్రసాద్ కూర్చొని నేను నేను బ్రహ్మాండంగా డైలాగ్ చెప్తుంటే తను ప్రకాష్ డైలాగ్ చెప్పి మా ఇద్దరం చూసుకున్నది కరెక్ట్గా స్పీడ్ కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదా సింక్ అవుతుందా లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉందని ఆల్మోస్ట్ మెర్సి కిల్లింగ్ సీన్ మెర్సి కిల్లింగ్ మెర్సి కిల్లింగ్ బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ అలాగే ఎండ్ అయిపోతుంటే అంటే ఈ రెండు ఒక వాళ్ళు ఏమంటారు మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ ప్లానెట్స్ రెండు సినిమాలో అవతల రమ్యకృష్ణ గారు అవతల బ్రహ్మానందం గారు ఇద్దరికి మీరు అలాంటి ఎండింగ్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ గా మీద చాలా లోతే అది అది కస్తూర్బా రాజ్ కుష్మాగ్ రాజ్ కుష్మాగ్ రాజ్ అనే మరాఠీ రైటర్ రాసిన నైన్టీన్ సెవెంటీలో రాసిన నాటకం అండి షేక్స్పియరెన్స్ పూర్తితోటి కింగ్ లియర్ షేక్స్పియర్ అండ్ కింగ్ లియర్ని ఆల్మోస్ట్ అడాప్ట్ చేశారు ఓకే ఒక స్టేజ్ యాక్టర్ సో ఆయన రాసిన ఆ సీక్వెన్స్ అది మొత్తం ఓకే సో అందుకని ఆయన పేరే వేసాను అవునండి ఆ పేరు అప్పుడు అర్థం కలదు కానీ ఇప్పుడు అర్థం కుస్మాగ్ రాజ్ అనేది ఇప్పుడు అర్థమైంది అదే మనం కంపల్సరీ దాన్ని అక్నాలజ్ చేయాలి ఆ గౌరవం ఇవ్వాలి అది స్క్రీన్ ప్లే కూడా అభిజిత్ దేశపాండే అనే ఆయన ఎక్స్ట్రాడన్ సార్ ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు అమ్మాయి మన రాజశేఖర్ గారు అమ్మాయి శివాత్మిక శివాత్మిక నిజంగా 
ఎలాంటి దిగ్గజాల ముందు ఇప్పుడు ఆ సీన్ లో రమ్య ప్రకాష్ ఇద్దరికి ఆపోజిట్ ఒక్కతే చిన్న పిల్ల ఇద్దరి మీద పడిపోతుంటారు తట్టుకుంది అది తట్టుకుని అంత ఈక్వల్ గా డైలాగ్ రమ్యకృష్ణ గారి డైలాగ్ నీ కూతురు నీ బంగారు తల్లి దొంగ అంటుంది నిన్ను అక్కడే ఆవిడ కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రైక్ అయిన మూమెంట్ అదే సినిమాలో ఎందుకంటే ఇంక ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయి సీన్ కదా అందుకని ఆ చిన్న రెప్షన్ చూపించారు ఆ సీన్ లో అమ్మాయి ఎక్స్ట్రాడినరీ చేసిందండి తర్వాత సిప్పుల్ గంజ్ కదా క్యూట్ గా ఉన్నాడు క్యూట్ అంటే ఈజ్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్రాక్ అయినా ఉంది సినిమాలో అంటే ఆ సాంగ్ దమిడి శ్యామంతి సాంగ్ అది చాలా ఒక మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ మూడ్ లో వాళ్ళిద్దరు చేయడం యువతలు వీళ్ళు రమ్యకృష్ణ గారు తర్వాత అమ్మాయి శివాత్మిక ఇద్దరు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయడానికి ఇట్ వాస్ రియల్లీ అమేజింగ్ మూమెంట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అంటే చాలా అసలు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి ఆర్టిస్టులతో మీలాంటి డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం మాత్రం ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అండ్ అవుట్ థ్యాంక్ యూ తర్వాత అసలు వీటన్నిటిని మించి సార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ అన్న ఆయన వాయిస్ ఇవ్వడం శాస్త్రి గారు ఏం కావాలన్నాడు అంతే వెళ్ళి ఏంటి ఊచ్చాం సడన్ గా అని ఏం కావాలి ఏం కావాలి సంత ఓకేనా చాలా వరి నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి తెలుసండి సో మీకు ఒక కారు కూడా ఇచ్చిన అవును 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 కోటి రూపాయల కారు అదే ఆ రోజులో లైక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయన ఆయన కారు మన రామ్ చరణ్ పగబట్టాడంట నాకు గోవింద టైంలో చెప్పాడు నీకు ఇచ్చేసి కారు సార్ అది మాకు ఎంత ఇష్టమైన కారు మీ మీద చాలా గొప్ప వచ్చింది అని నేను తిరుగుదాం అనుకున్నాను అందులో అని సో వెళ్తే అది కదన్న అంటే ఏంటి అని ఏం కావాలి ఏం కావాలా ఆ ఏంటి జనరల్గా ఏ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళే వరకు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి రండి లేదా ఏదన్నా ఏదైనా మరి కొంచెం అంటే ఏదైనా ఒక హాఫ్ డే చీప్ గెస్ట్ అపేరెన్స్ ఏదన్నా ఇలాంటి అది అన్న అనుకుని చెప్పు చెప్పు అంశ చెప్పు అన్నా లేదు అన్న ఇది చదవన్నా చదివి అబ్బా అద్భుతంగా ఉంది నా గురించి నేను మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది ఇది అందరు యాక్టర్స్ మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది ఏం చేస్తున్నావు దీన్ని అని ఇలాగ ఒక షాయరీ ఇలాగ అనుకుంటున్నాను మీరు చెప్తారా దాన్ని అన్నాడు అంతే అంటేనే అంటే నేను ఏదో అనబోతున్నాను నాకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వద్దు నీకు ఉపయోగపడతా పడుతుంది డిఫరెంట్ పడుతుందా అయితే దాన్ని చేస్తాం అని సాయంత్రమే చేసారు ఆ రోజు సాయంత్రం ఓ సో బాబు అసలు అది ఓపెనింగ్లో అవును పట్టం చిరంజీవి గారు వాయిస్ రావడం తర్వాత ఆర్టిస్ట్ తెలుగు మొత్తం ఎన్టీ రామారావు దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఉన్న అందరూ వాయిస్ మీద పోస్ట్ అవుతుంటేనండి సినిమాకి ఎంత ఎనర్జెటిక్ ఓపెనింగ్ అంటే మీరు మురారి సినిమాకి చేశారు జై కృష్ణ కుందరి పాట మొత్తం వేసారు మీరు డబుల్ రికార్డ్ అది అంతకన్నా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అండి ఎందుకంటే బికాస్ ఆయన వాయిస్ కున్న ఎనర్జీ మోటివేషన్ పవర్ ఫీల్ ప్రీతం ఫీల్ పెట్టి ఎంత యాక్టర్ అనేది తెలుసుది ఓన్లీ వాయిస్ ని ఈయన్ని కరెక్ట్ గా వాడలేదా అని కూడా అనిపించింది నాకు అంటే అంత ఫోర్స్ ఉంది జస్ట్ ఒక వాయిస్ లో అన్ని రకాల వేరియేషన్స్ అంత స్మూత్ గా ఎఫర్ట్లెస్ గా ఎలా వచ్చేస్తాయి ఎక్కడ రైజ్ చేయాలి ఎక్కడ నొక్కాలి ఎక్కడ డిప్ చేయాలి ఎక్కడ పాజ్ ఇవ్వాలి దాని ఎక్కడ ఒక పద్యం లాగా అనిపించాలి ఎక్కడ ఒక మాట లాగా అనిపించాలి ఎక్కడ ఒక పాట లాగా అనిపించాలి ఇన్ని అసలు ఏమి చెప్పలేదు నేను అదే నేను అడిగిపోతున్నాను నేను చెప్పి ఎన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అదే అన్నా ఇది ఈ కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్తో చెప్తే బాగుంటుందా అంటే ఎలాగని అనుకుంటున్నా అంటే ఇలాగ షాయరీ అని ఉందని మన గాలిబ్ గారి దగ్గర నుంచి వస్తూ ఉంటుంది ఉర్దూ పోయిట్రీ ఉర్దీ పోయిట్రీ అలాగే తెలుగులో ఇదివరకు ఎప్పుడూ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు చేశారు మన తెలుగులో సాంగ్ కూడా చేశారు ఇప్పుడు హిందీలో బచ్చన్ గారు చాలా చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి రీసెంట్గా ఒక సినిమాలో కూడా మా టైట్లు ఓపెనింగ్ టైట్లు వేసారు ఫరిస్తే అని నేను తెలుగులో ఎప్పుడు లేదన్న ఫస్ట్ టైమ్ అంటే చదువుతున్నప్పుడు కొంచెం సింగ్ సాంగ్ లాగా అని అన్నాడేనా సింగ్ సాంగ్ అవునన్నా 
సరే ఓకే నువ్వు వెళ్ళి లోపలి కూర్చో అని ప్రతిదీ నేను ఓకే అంటున్నా సార్ ఒక్కొక్కసారి ఆయన డౌట్ వస్తే ఒకసారి ప్లే చేయని ఆయన విని ఇంకొకలా చెప్తాను ఇంకొకలాగా చెప్తానని సో ఒక కొత్త యాక్టర్ లాగా ఆయన ఏం చేసినా చెల్లు చెల్లి ఒక స్టేజ్ ఉండి ఆయన చేసిందే చెప్పిందే వేదం వేదం అవుతే అలాంటి టైంలో కూడా ఆయన అందుకని ఆయన ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాడని అనిపిస్తుంది ఒకసారి విని అవును కరెక్ట్ ఇది ఇది ఇంకొంచెం క్లారిటీతో కావాలి కదా అని అక్షరం అక్షరం జాగ్రత్త తీసుకున్నారు అదే అంటే ఇది నేను బాగా చెప్తే నాకు నాలుగు సినిమాలు నన్ను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీలో అందరూ పెద్ద డైరెక్టర్లు అంత జాగ్రత్త చేశారు దేవుడు అసలు ఎల్ఎన్ రాజు గారి కాంబినేషన్ ఎలా కుదిరిందండి అంటే అంతఃపురం చేశాను నేను అశ్విన్ డైరెక్టర్ గారు శివ చేశాను ఆయన బాగా తెలుసు ఎస్ ప్రకాష్ కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశాడు ఆయనతో మ్యూజిక్ సైడ్ ఇది ఈ సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని ఆలోచించుకున్నాడు అలాంగ్ విత్ యాక్టర్స్ క్యాస్టింగ్ వన్ స్క్రిప్ట్ డైలాగ్స్తో కూడా బ్రహ్మాండమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కావాలి రీ సెన్సిటివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కావాలి ఏదో అక్కడ డాడిన్ చేయడం కాకుండా కాకుండా ఆయన ఒక ఆ సీన్లో ఎస్సెన్స్ని బయటకు లాగుతాడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరైతే బాగుంటుంది అని అంటే ఇమ్మీడియట్గా మా ఇద్దరికి వచ్చిన ఒకే ఒక పేరు రాజా గారు అవునా ప్రకాష్ అరే భలే ఉంటుందిరా అని నెక్స్ట్ డే మెడ్రాస్ వెళ్ళిపోయి కళ్ళ మీద పడిపోయి ఓన్లీ సొల్యూషన్ అంతే సారా ఏంట్రా అని ఇలా అనుకుంటున్నాం ఏంటి కదా అని అంటే అదే అలా సార్ అండి మన కథే కదా ఇది అని అని హెస్ టూ గుడ్ మనకి సౌత్ ఇండియాకి దేవుడు ఇచ్చిన వరం సౌత్ ఇండియా కదా సార్ వరల్డ్ ఆఫ్ సినిమా వరల్డ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సూపర్ ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు ఉన్నారండి బట్ ఆయన కర్ణాటక సంగీతాన్ని సంప్రదాయాల్ని సినిమాకి టర్న్ చేసి మామూలు జనం పాడుకునేటట్టు చేసిన ఒకే ఒక్క పండితుడు ఛాంపియన్ గ్రేటెస్ట్ ఛాంపియన్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ గాడ్ 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 ఇస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఎందుకంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక చూసుకుంటే శంకరాభరణంలో ఇళయరాజా గారు చేసిన పాటలు కాంబినేషన్ సింధు భైరవిలో ఇళయరాజా గారు చేసిన హిందోళ్ళలో ఆయన చేసిన బిందు మాలిక రాగులు మీరు విన్నారా బిందు మాలిక మామూలుగా మన మోహన కళ్యాణి మనం వింట బిందు మాలికలు రా ఇళయరాజా చేసిన మాట తర్వాత హంసనాథం రాగుల్లో ఇళయరాజా చేసిన పాట అంటే అంత ఆయన పోసాడు సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అలవోకగా అయిపోద్ది నాగేంద్ర అలవోకగా ఎస్ ఎలా సార్ లేదురా వస్తూ ఉంటుంది అంతే నాకేం లేదురా అంటాడు ఇవాల్టిగా జూన్ బాగుంది సార్ అంటే హార్మనీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో కొన్నారంట అరవై రూపాయలు పెట్టి అదే వాడుతూ ఉంటాడు వినరా జూన్ బాగుంది అంటున్నాడు వీడు దాంతో చెప్తూ ఉంటాడు హార్మనీతో చెప్తా హార్మనీతో స్వచ్ఛమైన మనిషి ఎస్ ఎక్స్ట్రా టాక్ నేను ఇంతవరకు వినలే అసలు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి అది అంటు కదా ఇది అంటు కదా ఎప్పుడు ఒక ఋషి అండి అంతే కదా మహర్షి అండి మహర్షి దేవుడు అండి దేవుడు అండి మీరు ఇందాక అన్నది కరెక్ట్ దేవుడు అవతారు అంతే ఇంకర్నేషన్ ఆఫ్ గడస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సో ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ మీరు ఈ సినిమాలోని అలాగా కుట్టుకుంటూ పూలల్లో దారం లాగా అంత గొప్పగా చేశారండి ఈ సినిమా థ్యాంక్ యూ ఈ దీంతో పాటు కొన్ని ఇప్పుడు యాజిటీస్గా మనకి ఆస్కార్ రావడం ఇస్ అ గ్రేటెస్ట్ మూమెంట్ తెలుగు సినిమా భయ ఆలోచించడానికి కూడా భయపడే హైట్స్కి తీసుకెళ్లారు రాజమౌళి అండ్ ఎస్ టీ ఎస్ ఫ్యాంటాసి చంద్రబోసు రాసిన పాట పాట కిరవణి గారు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అసలు ఇవన్నీ చూస్తే మీకు మీరు ఎందుకంటే బికాస్ యూఆర్ మోర్ ఎక్స్పోజ్ టు హాలీవుడ్ సినిమా అండ్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ మూమెంట్ definitely a proud movement for india yes definitely india ke india ke proud movement man telugu kabadi man inka ekku inka ekku untundi chinna swatch same manaki and man we are able to own it avun ipudu mana function jarugutunnatuga chusam avun edu ravindra bharathilo function jarugutunnatuga endukante because man people akkada unnaru akkada unnaru akkada aa stage meeda manwal paata hollywood world dance chesaru vachi ani greatest movements kada andulo మన రామ్ చరణ్ అసలు గ్లోబల్ స్టార్ అని అతను పిలవడం 
మీ హీరో మన హీరో మన హీరో అదే గోవిందుడు అందరూ చాలా ఇష్టం ఆ పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం అదే గోవిందుడు తర్వాత మళ్ళీ గోవిందుడు అందరూ వాడు వెళ్ళే తర్వాత మళ్ళీ మీరు రామ్ చరణ్తో ఏది అటెంప్ట్ చేయడం కాను ఏంటి సార్ సరే అండి మళ్ళీ ఒక ఐడియా రావాలండి మంచి కథ ఏదో దొరకాలి కానీ చరణ్తో చేద్దాం అనుకుని వెళ్తే దెబ్బ అయిపోతాం అలాంటి ఇమేజ్ పగి ఇప్పుడు ఉన్నది ఇంకా పవర్ఫుల్ ఇమేజ్ పవర్ఫుల్ ఇమేజ్ సో దానికి తగ్గ కథ రావాలి అది లేకుండా వెళ్ళండి ఈవెన్ మహేష్తో మురారి తర్వాత లేదు రాఖీ తర్వాత ఇంటి ఎడతో లేదు కుదరాలి అంతే అది రావాలి చూడండి నాకు చాలా సార్లు చాలా సార్లు హ్యాపీగా ఉంటుంది చందమామ మురారి గురించి చెప్తూ ఉంటారు అబ్బా ఏం ఫ్యామిలీ సార్ ఏం ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది ఫ్యామిలీ 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 ఏం ఫ్యామిలీ సార్ ఇలా ఉంటే అంత బాగుంటుంది సార్ నిన్నే పిల్లడితే కానీ అవును సో అది ఫ్యామిలీ సెంటర్ అట్లా రొమాంటిసైజింగ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ యాక్చువల్లీ అది సెలబ్రేటింగ్ ద లైఫ్ ఒక సెలబ్రేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్ ఆర్ నైస్ పీపుల్ స్వీట్ పీపుల్ అలాంటిది ఇప్పుడు మా నిన్నే పిల్లడతా అనేది కథ ఫార్మేషన్ అది ఎలా ఉన్నా సరే నాగార్జున కాబట్టి నాకు ఈజీగా ఫ్రేమ్స్ అని వచ్చేసినాయి తన బేసిక్గా అంత స్వీట్ పర్సను అంత ఛార్మింగ్ పర్సను సో తనకి ఆటోమేటిక్గా సరిపోయింది అలాగే అన్నయ్యకి ఒకటి ఇప్పుడు రాఖీ ఎన్టీఆర్ ఏమో మురారి లాంటి చెప్పన్నాయా నాకు అంటాడు కాదు రా నీ ఎనర్జీ వేరు నీ ఫోర్స్ వేరు నీ డైనమిక్స్ వేరు దానికి కావాల్సిన సినిమా అది ఇది రాఖీ రాఖీ అని వెళ్ళామంటు కానీ ఇంకొక మాట అండి మీ కెరీర్లో ఉన్న చాలా ఒక ఒక పెక్యులర్ ఫీచర్ ఒక్కసారి చేసిన హీరోతో రెండోసారి మీరు ముట్టుకోరు ఏంటండి లేదు నాగార్జునతో చంద్రలేఖ చేశాను అదొక్కటే నేను అనుభవిస్తున్నాను మీరు ప్రకాశ్ రాజ్ తో చేశాను ప్రకాశ్ రాజ్ చేశా ఓన్లీ నేను అనేది ఒక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక మహేష్ బాబు ఒక రామ్ చరణ్ ఒక రవితేజ వీళ్ళు మహేష్ బాబు అంటే మళ్ళీ మురారి దాటిన కథ పడాలేదో చాలా సార్లు జరిగింది చాలా సార్లు చాలా సార్లు అడిగాడు చాలా సార్లు జరిగింది కానీ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి పవర్ హౌస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అది కాదు అంత ఈజీ కాదండి అలాగే ఎన్టీఆర్ అంటూ ఉంటాడు ఏదో చెప్పనే కదా అంటూ ఉంటాడు ఏం చేయాలి రాఖీ ఇలాంటి చూసిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ ఏం చేయాలి దగ్గర అయిపోదు ఏం చేయాలనేది రాకూడదు అసలు రాకూడదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక ఐడియా వచ్చింది ఓకే సినిమాకి బాగుంటుంది సినిమాకి బాగుంటుంది అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అప్పుడు క్యాస్టింగ్ దగ్గరికి వెళ్తాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఈ కథలు ఈ ఆలోచనలు వాటి అంతటా అవి రావడమే కానీ మీకు నిరంతరం వస్తూ ఉంటాయి కదా మీరు ఒక కథ అనుకున్నారు గుర్తుందా మీకు అది ఒక ఊర్లో అందరూ కవల పిల్లలు ఉంటారు లాంగ్ బ్యాక్ అనుకున్నాం కేరళలో ఒక విలేజ్ ఉంది అలాంటిది అవును ఒక కన్విక్షన్తో సినిమా చేయడం కోసం కమర్షియల్ మార్కెట్ వెనకాతలు పరిగెట్టకుండా టు కంటైన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఎ ఫీట్ అన్ అచీవ్మెంట్ థ్యాంక్ యూ డౌట్ సో మీ తపస్సు ఈ విధంగానే కలకాలం కొనసాగాలని ఇలాంటి రంగమార్తాండ లాంటి సినిమాలు ఇంకా మీరు తీయాలని మీ ద్వారా మీ క్రియేటివ్ జీనియస్ ద్వారా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ సుసంపన్నం కావాలని త్వరలో మెగాస్టార్ చిరంజీవితో అన్నయ్యతో అన్నయ్యతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి అనే అన్నయ్యతో మీ సినిమా త్వరలో మీ అందరం కూడా థియేటర్లో చూసే అవకాశం మాకు రావాలని ఆ దిశగా మీరు అడుగులు వేయాలని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ చిట్ చాట్ విత్ ది క్రియేటివ్ జీనియస్ కృష్ణవంశీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్